Những tin chính có trong bản tin ngày hôm nay Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị từ chức ngay nếu nhận tiền từ công ty Việt Á Công ty Quảng Bình nhập kit từ công ty Việt Á với chiết khấu hơn 20% Diễn biến mới nhất của vụ nữ du khách trôi 17 giờ trên biển Bộ Y tế cảnh báo sản phẩm Lavender Plus vi phạm quy định quảng cáo gây hiểu lầm các ngân hàng cảnh báo lừa xóa nợ xấu dịp cuối năm Trong phần tin thế giới, Mexico tuyên án 2 sĩ quan 30 năm tù vì tội giết người Chìm thuyền ngoài khơi Hy Lạp 16 người tiền mạng Cựu Tổng thống Tunisia Mazuki bị kết án 4 năm tù vì xâm phạm an ninh quốc gia Chào quý vị, tôi là Con Huy và quý vị đang cùng đến với tin tức 24 giờ. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bê bối nâng giá kit xét nghiệm COVID-19 tại công ty Việt Á, Quảng Trị là một trong những tỉnh có các hợp đồng mua kit test của doanh nghiệp này thông qua công ty con của đơn vị, đó chính là công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Thừa Thiên Huế. Tuy nhiên, đối diện trước các cáo buộc nhận tiền, thì ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị khẳng định đây là thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị. Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho rằng vì cụ thể thì để công an xử lý. Nếu điều tra ra là ông nhận bất kỳ một xu nào thì sẽ từ chức ngay. Ông khẳng định không bao giờ dính dáng đến chuyện tiền bạc. Vấn đề đó là do phòng tài chính quản và đơn vị này phải chịu trách nhiệm trước ông. Trước đó, giám đốc sở y tế quản trị cho hay, trong năm 2020 và 2021, đơn vị và CDC tỉnh này từng mua nhiều gói kit test COVID-19 tại công ty cổ phần thiết bị y tế dược phẩm Thừa Thiên Huế. Số kit này đều do công ty Việt Á sản xuất. Cụ thể năm 2020 và trong quý 1, quý 2 năm 2021, CDC tỉnh Quảng Trị mua chủ yếu là ký test COVID-19 với tổng giá trị là hơn 14,4 tỷ đồng. Trong khi đó, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị mua 6 gói thầu ký test COVID-19 với tổng trị giá gần 16 tỷ đồng. Lý giải về giá các gói thầu ký test COVID-19, các gói thầu trước mua với giá là 470.000 đồng một kit, nhưng từ khi Sở Y tế đảm nhận việc mua thì một số gói thầu ký test giá thấp hơn. Ông nói, thời điểm ban đầu do nhiệm vụ chống dịch cấp bách, Ký tết hiếm hàng nên quá trình sử dụng mua sắm không có nhiều sự lựa chọn. Sau này, khi sở y tế đảm nhận việc mua ký tết Covid-19 thì đàm phán với các công ty để xin giảm giá và có văn bản yêu cầu các đơn vị sử dụng lựa chọn ký tết rẻ hơn để tiết kiệm ngân sách. Hiện tại, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện khám xét khẩn cấp với 16 địa điểm tại 8 địa phương gồm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Thừa Thiên Huế, Bình Dương, Long An, Cần Thơ và Nghệ An, đồng thời triệu tập ghi lời khai trên 30 người có liên quan. Cũng liên quan đến công ty Việt Á, vụ việc đang làm người dân bức xúc nhất lúc này. Theo thông tin từ CDC tỉnh Quảng Bình, thông qua một công ty con của công ty Việt Á, công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình gọi tắt là công ty dược phẩm Quảng Bình đã nhập và phân phối lại kit xét nghiệm cho đơn vị này và một số nơi khác. Mức chiết khấu công ty này nhận được là hơn 20%, được trả bằng kit xét nghiệm. Cụ thể từ tháng 7 năm 2020 đến nay, công ty dược phẩm Quảng Bình là đơn vị đầu mối kit xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á thông qua công ty cổ phần thiết bị y tế và dược phẩm Từ Thiên Huế được cho là công ty con của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Sau đó, công ty dược phẩm Quảng Bình đã phân phối lại cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Bình và một số bệnh viện trên địa bàn để làm xét nghiệm COVID-19. Mức chiết khấu của các lô hàng từ 20-25% đến 25%, trả bằng sản phẩm kit xét nghiệm dưới hình thức tặng thêm. Sau đó, đơn vị đã hoạch toán phần chiết khấu này vào giá thành của lô hàng và có hồ sơ đầy đủ. CDC Quảng Bình cho biết, bên công ty dược phẩm mua giá bao nhiêu thì bán lại cho trung tâm giá bấy nhiêu. Họ mua giá theo giá của Bộ Y tế đã niêm yết trên cổng thông tin. Trung tâm dùng kit xét nghiệm của Việt Á đến tháng 8 vừa qua với khoảng 29.000 kit test, giá khoảng 13 tỷ. Hiện nay, cơ quan công an tỉnh Quảng Bình đã làm việc với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tịch tỉnh Quảng Bình và Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình để làm rõ hơn các thông tin liên quan đến việc nhập kit xét nghiệm từ Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Nhiều địa phương trên cả nước cũng đang vào cuộc điều tra các vụ liên quan đến kit xét nghiệm của Công ty Việt Á với quan điểm kết luận điều tra đến đâu thì xử lý đến đó. Tuy nhiên, trước một số thông tin, vụ việc đã phơi bày dư luận cho rằng những người tham dự trong công ty Việt Á đã đồng loạn với con virus, thể hiện chủ nghĩa cá nhân vô độ, coi thường đạo đức, coi thường sinh mạng người dân. Dư luận đang trông chờ vào những bản án thích đáng dành cho những đối tượng này. Thưa quý vị, với những sai phạm diễn ra trong suốt thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk vừa đã xem xét xử lý hàng loạt cán bộ vi phạm, trong đó có cả đội trưởng đội điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và trưởng công an huyện tại tỉnh này. Ủy ban kiểm tra đã thi hành kỷ luật khiển trách ông Nguyễn Hoàng Long, ủy viên ban chấp hành đảng bộ phòng cảnh sát kinh tế BC03, bí thư chi bộ, đội trưởng đội điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu và môi trường. Theo đó, ông Long đã vi phạm trong việc tham mưu giải quyết tin báo về tội phạm với vụ việc lập khống hồ sơ, hạch toán, quyết toán chi phí vận chuyển cà phê, niên vụ 2011-2012 
và niên vụ 2015-2016 chưa đúng quy định pháp luật xảy ra tại công ty cà phê Iasim, xã Iacu. Trước đó, công an tỉnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam ông Nguyễn Văn Vọng, sinh năm 1960, nguyên giám đốc và Lê Hải Hùng, sinh năm 1965, kế toán trưởng công ty cà phê Iasim, để điều tra hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, niên vụ cà phê 2011-2012 và 2015-2016, ông Vọng đã ký khống 4 chứng từ chi tiền vận chuyển thuật cà phê với tổng cộng hơn 1 tỷ đồng. Liên quan tới vụ việc, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Đắk Lắk còn xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Sĩ, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, Bí thư đảng ủy, trưởng công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cư Quyền, ông Hồ Văn Nhi, đảng viên chi bộ 1, đảng bộ phường Tân An, thành phố Bù Ma Thuột. Tại Quảng Bình nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng cũng đã ập vào bắt quả tang tại chỗ một sòng bạc đang có nhiều đối tượng tham gia sát phạt. Qua kiểm tra công an xã Quảng Minh cũng đã phát hiện bắt quả tang 4 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức phẩm gồm Nguyễn Văn Đượng, Nguyễn Quý Toàn sinh năm 1982, Đoàn Anh Duy sinh năm 1987 đều trú tại xã Quảng Hòa, thị xã Ba Đồn và Phạm Quý Hùng sinh năm 1987 trú tại tiểu khu 7, thị trấn Hoàng Lão, huyện Bố Trạch thu giữ được gồm 16,25 triệu đồng và một số tăng vật có liên quan. Công an xã Quảng Minh cũng đã tiến hành lập biên bản bắt quả tang đối với các đối tượng trên về hành vi đánh bạc và chuyển toàn bộ hồ sơ tăng vật cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Ba Đồn thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Cũng tại Quảng Bình, thông tin từ công an tỉnh cho biết rằng đội cảnh sát hình sự công an thành phố Đồng Hới đã phá thành công chuyên án 012D, triệu tập đối tượng Trương Tuấn An sinh năm 1991, trú tại thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới để đấu tranh, làm rõ về hành vi đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận từ năm 2020 cho đến nay đã cho vay cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao và tổng số tiền cho vay là khoảng 585 triệu đồng, số tiền lãi là hơn 177 triệu đồng, trong đó thì số tiền thu lợi bất chính khoảng hơn 130 triệu đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trương Tuấn An, lực lượng chuyên án cũng đã thu giữ một điện thoại di động, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, một giấy mượn tiền và 23 triệu đồng cùng với một số tài liệu tăng vật liên quan khác. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm Trương Văn Thương, sinh năm 1986, trú tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Thương là đối tượng được xác định là có hành vi đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề với số tiền là hơn 221 triệu đồng. Và cũng liên quan đến việc cho vay nặng lãi thì công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cho hay vừa triệt phá một nhóm tín dụng đen tạm giữ hình sự 7 nghi can để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự lên tới 60% một tháng. Các nghi can bị tạm giữ bao gồm Hoàng Trần Hùng, quê Hải Phòng, Phạm Thành Trung, Đỗ Tiến Biển, Ngô Doãn Lượng, Ngô Mạnh Dân, cùng ngụ thành phố Biên Hòa, Phạm Văn Thăng và Nguyễn Đức Thủy, cùng ngụ huyện Long Thành. Khi khám xét nợ của nhóm tín dụng đen này, công an đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi. Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi can khai đã cho người dân có nhu cầu vay tiền từ 5 đến 100 triệu đồng và thu lãi suất từ 40 đến 60% một tháng, hình thức cho vay trả góp tiền gốc và lãi tính theo ngày hoặc tháng. Trường hợp con nợ chậm trả tiền, nhóm nghi can sẽ điện thoại, nhắn tin chửi bới, thậm chí đến nhà đe dọa, gây sức ép buộc họ phải trả nợ. Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến thời điểm bị bắt, nhóm tín dụng đen này đã cho khoảng 20 người dân vay lãi nặng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 500 triệu đồng. Thưa quý vị, 3 xe ô tô có hành vi mua vận chuyển hàng hóa với hơn 4.400 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Z và Hero đã vừa bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ. Thông tin được Công an quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông công an quận Ninh Kiều kiểm tra các phương tiện vận chuyển từ hướng Long Xuyên về thành phố Cần Thơ có biểu hiện nghi vấn. Qua đó đã phát hiện 3 xe ô tô con trên mỗi xe cất giấu 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu là Z và Hero. Trong đó một xe ô tô con nhãn hiệu Toyota Vios biển kiểm soát là 67A17906 do tài xế Lê Thanh Phân 30 tuổi ngụ tại xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang điều khiển. Chiếc xe thứ hai cũng là Toyota Vios, biển kiểm soát là 51A76129 do tài xế Thạch Thanh Hiếu, 29 tuổi điều khiển, quê tại tỉnh Bạc Liêu. Và chiếc xe ô tô con nhãn hiệu Daegu, Lanos, biển kiểm soát là 51A31754 do tài xế Dương Văn Cường, 37 tuổi, ngụ tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang điều khiển. Toàn bộ số hàng hóa trên đã được công an của Ninh Kiều thu giữ và tiếp tục tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra. Sau đây là những thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Cập nhật thông tin mới nhất về nữ du khách cùng chiếc thuyền kayak bị trôi giạt 17 giờ trên bờ biển Cú Lao Tràm, thành phố Hội An, Quảng Nam vừa được ngư
Hiện tại đơn vị vẫn đang huy động phương tiện, lực lượng và thuê thêm tàu cá của ngư dân tiếp tục tìm kiếm hai người được cho là mất tích vì lật thuyền cây ác xảy ra vào ngày 20 tháng 12 vừa qua. Tuy nhiên vẫn chưa có thông tin gì về hai nạn nhân mất tích. Hiện các lực lượng được huy động hoạt động liên tục trên biển để tìm kiếm hai nạn nhân này. Phạm vi tìm kiếm kéo dài từ vùng biển tỉnh Quảng Nam đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Lãnh đạo ban quản lý bán đảo Sơn Trà Đà Nẵng và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay vào mùa đông thời tiết phức tạp, biển động gây ảnh hưởng đến sự an toàn của người đi tắm biển và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí dưới nước. Bắt quản lý khuyến cáo người chết sắp thuyền cây ác tại các bãi biển trên địa bàn, không tham gia hoạt động khi có thời tiết cực đoan, biển động mạnh, không trèo sắp quá xa bờ. Trước đó như chúng tôi đã đưa tin vào ngày 21 tháng 12, một tàu cá của ngư dân Hội An khi đang khai thác gần đảo Cù Lao thì phát hiện một người phụ nữ đang trôi giặt trên biển cùng một thuyền cây ác. Sau đó, tàu cá đã ứng cứu và đưa nữ du khách này bàn giao cho đồn biên phòng cửa đại. Theo lời khai của nữ du khách, chị từ thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên đường Đống Đa. Chị cùng hai người khác thuê hai thuyền cây ác ra khu vực biển Thành Vinh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Chơi thì không may gặp nạn. Thuyền của hai người bạn của nữ du khách bị lật. Chị tiếp cận hỗ trợ nhưng bị sóng lớn đánh trôi giạt trên biển, ra đến tận Cù Lao Chàm, cách nơi xuất phát khoảng 30 km. Một thông tin quý vị nên lưu ý, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa cảnh báo về thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lavender Plus vi phạm quy định pháp luật về quảng cáo. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo đến người tiêu dùng về một số website đang có hành vi vi phạm nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lavida Plus. Theo đó, trong thời gian vừa qua, trên một số website đã đăng tải nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Lavida Plus gây hiểu nhầm như thuốc chữa bệnh, nhưng điều này là không chính xác. Cục An toàn Thực phẩm sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, xác minh, xử lý theo quy định hiện hành. Kết quả xử lý sẽ được Cục An toàn Thực phẩm công khai trên website của Cục tại địa chỉ là vfa.gov.vn và cổng công khai y tế tại địa chỉ là cổng khai y tế mov gov vn Cục An toàn Thực phẩm cũng đề nghị người tiêu dùng không căn cứ vào các nội dung quảng cáo sai sự thật trên các website để quyết định mua, sử dụng sản phẩm gây hưởng đến sức khỏe và kinh tế. Thưa quý vị, càng về cuối năm cũng là lúc mà các đối tượng tội phạm ráo riết hoạt động. Mới đây thì các ngân hàng đã liên tiếp cảnh báo đến khách hàng về những chiêu thức lừa đảo ngày càng tinh vi của kẻ gian trong giao dịch điện tử lừa xóa nợ xấu. Theo đó, các ngân hàng cho biết hiện nay đang xuất hiện nhiều tin nhắn giả mạo thương hiệu của các ngân hàng tại Việt Nam để thông báo chi tiêu ở nước ngoài, cảnh báo đổi mật khẩu, cảnh báo cập nhật dịch vụ với mục đích là để khách hàng cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu cũng như là mã OTP. Nội dung tin nhắn thường đính kèm các đường link giả mạo gần giống như website chính thức của ngân hàng, khiến cho nhiều người dễ nhầm lẫn, mất cảnh giác. Khi khách hàng đăng nhập đường link giả mạo, tên đăng nhập và mật khẩu các thông tin này sẽ được chuyển đến máy chủ của hacker và được dùng để chiếm đoạt quyền truy cập tài khoản ngân hàng điện tử và chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Chưa dừng lại tại đó, nắm được tâm lý nhiều khách hàng có nhu cầu vay vốn để kinh doanh mùa Tết, nên thường tìm cách xóa nợ xấu nhanh chóng. Các đối tượng sẽ sử dụng các thủ đoạn tinh vi, hứa hẹn hỗ trợ khách hàng xóa thông tin nợ xấu tại thông tin tín dụng CIC để được cấp tín dụng, từ đó ra tay chiếm đoạt tài sản. Trong phần tiếp theo của bản tin, Pakistan, tai nạn giao thông khiến 6 người thiệt mạng. Lũ lụt ở Malaysia, số người thiệt mạng tăng lên 46. Phát hiện 30 thi thể bị cháy đen ở bang Kaya, Myanmar. Hãy cùng chuyển sang những thông tin quốc tế. Kính thưa quý vị, một tòa án ở Mexico mới đây cũng đã tuyên án 30 năm tù đối với hai sĩ quan quân đội với cáo buộc giết một nữ quân nhân. Trong một thông báo, văn phòng tổng lý trưởng bang Chiapas, miền Nam Mexico cho biết Hai bị cáo tên Antonio N. và Augustin N., cựu đội trưởng quân đội phải linh án 30 năm tù vì tội danh sát hại nữ quân nhân 28 tuổi hồi tháng 4 năm 2019. Ngoài ra, hai đối tượng còn phải nộp phạt số tiền 520.000 peso, tương đương gần 25.200 đô la Mỹ. Theo pháp luật Mexico, sát hại phụ nữ được định nghĩa là hành vi xuất phát từ bạo lực trên cơ sở giới. Tình trạng này gia tăng trong vài năm qua và đặc biệt là dưới thời cầm quyền của Tổng thống Andres Manuel López Obrador tại Mexico. Rất hiếm khi binh lính bị kết án do lực lượng vũ trang được coi là trụ cột quốc gia. Kể từ khi ông López Obrador đắc cử Tổng thống vào tháng 12 năm 2018, quân đội đảm nhận nhiều trọng trách hơn nhằm cải thiện tình trạng an ninh xã hội sau nhiều bạo lực gia tăng khắp Mexico. Nhiều người chỉ trích rằng quân đội đã được bao che khỏi trách nhiệm pháp luật về các hành vi vi phạm nhân quyền. Chính phủ Mexico phủ nhận cáo buộc này, đồng thời khẳng định mọi hành vi phạm tội đều được đưa ra xét xử. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay với một thông tin ở châu Âu, một vườn thú ở miền Nam của nước Pháp mới đây cho biết rằng họ đã phải buộc đóng cửa ngay trong giờ hoạt động sau
trong sự cố đàn sói sổng chuồn tại vườn thú Troy Valles ở vùng Tan, Tây Nam nước Pháp. Tuy nhiên, nhân viên sở thú buộc phải bắn chết 4 con trong đàn, 5 con còn lại được gây mê tại chỗ. Ông Saville Ferreira, chủ sở hữu vườn thú cho biết, đàn sói này mới được chuyển đến đây, chúng đã trốn khỏi chuồng nhưng vẫn trong khuôn viên vườn thú. Người này còn nói thêm rằng, mặc dù du khách đã được sơ tán kịp thời và không ghi nhận trường hợp đáng tiếc nào, nhưng vườn thú vẫn tạm thời bị đóng cửa để kiểm tra lại các vấn đề về an ninh. Theo nguồn tin, vườn thú Troy Valles sẽ mở cửa đón du khách tham quan trở lại vào tháng 1 năm sau. Theo truyền thông địa phương, ông Albert Likhanov, nhà văn viết về thiếu nhi nổi tiếng và là chủ tịch Quỹ Nhi Đồng Nga, vừa qua đời ở tuổi 86 sau thời gian bị bệnh nặng. Sinh năm 1935 tại thành phố Kirov, Nga, nhà văn Likhanov tốt nghiệp khoa báo chí Đại học Tổng hợp Uri. Sau đó, ông làm việc cho nhiều tờ báo khác nhau. Đây là cơ sở giúp ông có nhiều cảm hứng để tạo nên những tác phẩm về sau. Với lòng quan tâm đặc biệt đến trẻ mồ côi, những sáng tác của ông Likhanov thường có chủ đề về tâm lý của thiếu nhi và lứa tuổi vị thành niên. Một số tác phẩm nổi tiếng của ông được nhiều độc giả yêu thích, bao gồm Trường học dành cho nam sinh, Không ai cả, Con búp bê gãy tay, Cậu bé không biết đau, Cô bé thế nào cũng được, Nhật thực. Suốt sự nghiệp, ông Likhanov đã được nhiều giải thưởng văn học danh giá trong và ngoài nước. Tiêu biểu gồm giải thưởng văn hóa Pháp Victor Hugo, giải thưởng Sakura của Nhật Bản, cùng nhiều giải thưởng khác. Bên cạnh đó, ông cũng được trao tặng thêm nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có huân chương danh dự của Tổng thống Nga. Tại Hy Lạp, 16 người di cư đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này. Đây là thảm họa hàng hải thứ ba liên quan đến người di cư trên vùng biển Hy Lạp trong tuần vừa qua. Theo truyền thông địa phương, lực lượng tuần dương Hy Lạp đã tiếp tục triển khai chiến dịch cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ thuyền chở 80 người di cư bị lật ở ngoài khơi đảo Paros, Hy Lạp. Đến nay, đội cứu hộ đã trục vớt được 16 thi thể và giải cứu được 57 người. Trước đó, Hy Lạp cũng ghi nhận hai thảm họa hàng hải tương tự. Trong đó, một tàu chở người di cư đã bị chìm ở ngoài khơi đảo Antikythera, khiến 11 người thiệt mạng, khoảng 90 người di cư khác được giải cứu và được đưa đến thành phố cảng gần đó để kiểm tra y tế. Vụ thứ hai ghi nhận gần đảo Fongandros, lực lượng địa phương xác nhận vụ việc khiến ít nhất 3 người chết, 13 người được cứu sống và nhiều người khác bị mất tích. Hy Lạp được biết đến là một trong những con đường chính của những người di cư đến các quốc gia châu Âu. Họ thường di chuyển bằng những con thuyền thô sơ với số lượng quá tải, sau Hy Lạp hiếm khi ghi nhận tai nạn chìm thuyền người di cư. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, có khoảng 6.500 người đến Hy Lạp xin tị nạn. Một tòa án ở Tunisia mới đây cũng đã đưa ra phán quyết 4 năm tù giam đối với cựu tổng thống Monsef Majuki vì hành vi phá hoại an ninh nhà nước. Theo truyền thông địa phương, dù không có mặt tại tòa án, nhưng cựu tổng thống Tunisia Monsef Majuki vẫn bị phán quyết 4 năm tù với cáo buộc phá hoại an ninh nhà nước từ nước ngoài và tổn hại mối quan hệ ngoại giao. Nguồn tin cho biết, chính trị gia 76 tuổi hiện đang sống ở Pháp. Ông luôn lên tiếng chỉ trích Tổng thống đương nhiệm Kai Sayed và kêu gọi biểu tình. Trong một tuyên bố sau đó, ông Mazuki bác bỏ quyết định từ tòa án và nói rằng phán quyết là bất hợp pháp, được ban hành bởi một Tổng thống không tuân theo hiến pháp. Trong khi đó, trao đổi với hãng tin AFP, luật sư của cựu Tổng thống cô Maya Kemiri nói rằng thân chủ của mình không nhận được bất kỳ lệnh triệu tập nào của tòa án và không biết tại sao ông Mazuki lại bị kết tội. Giới chức bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria vừa xác nhận ít nhất 6 người thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt đang có hành trình từ thủ đô Abuja đến bang Sokoto đã bất ngờ tông trực diện vào một phương tiện khác khi đang di chuyển qua đây vào ngày 24 tháng 12 theo giờ địa phương. Nhận được tin báo, lực lượng an ninh cùng đội y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai ngay các công tác cứu nạn cứu hộ. Hiện 6 người may mắn sống sót đã được đưa đến bệnh viện điều trị. Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ. Tại Nigeria, các vụ tai nạn giao thông gây thương vong lớn thường xuyên xảy ra. Nguyên nhân chủ yếu là do các phương tiện tham gia giao thông chở quá tải, lái xe ẩu và hệ thống đường xá xuống cấp trầm trọng. Các nhà chức trách cho biết tình trạng mưa lũ thời gian gần đây ở Nigeria cũng chính là các tác nhân làm gia tăng số vụ tai nạn giao thông tại các quốc gia. Chuyển sang tin tức ở Trung Đông, chỉ trong vòng 24 giờ vừa qua, thì Pakistan đã ghi nhận liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Dẫn lời nhân viên cứu hộ địa phương, đã truyền hình địa phương đưa tin hai người tử vong sau khi một ô tô tông vào họ ở khu vực Kamoke thuộc quận Guwanagwala phía đông Pakistan. Trong khi đó, vụ tai nạn thứ hai cũng được ghi nhận tại đây. Một chiếc ô tô bị lật do chạy quá tốc độ khiến đôi vợ chồng trên phương tiện chết ngay tại hiện trường. Vụ tai nạn khác cũng liên quan đến chạy quá tốc độ trên đường quốc lộ gần khu vực Wat thuộc tỉnh Balochistan, tây nam Pakistan. Cảnh sát địa phương cho biết hai người thiệt mạng trong vụ việc này. Tại Pakistan, các vụ tai nạn giao thông đồng bộ thường xuyên được ghi nhận. Nguyên nhân được xác định là do đường xá
Hôm qua ngày 25 tháng 12, một chiếc máy bay chiến đấu MiG-21 của lực lượng không quân Ấn Độ IAF đã gặp sự cố và rơi xuống một địa điểm thuộc bang Rajasthan. Vụ việc xảy ra khi phương tiện này đang tham gia chuyến bay huấn luyện vào cuối ngày hôm trước. Trong một thông cáo, IAF bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự ra đi của chỉ huy Hasid Sinha, người có mặt trên phương tiện gặp nạn. Nguồn tin cho biết chỉ trong năm nay, Ấn Độ đã chứng kiến tổng cộng 5 chiếc MiG-21 bị rơi, khiến 3 phi công thiệt mạng, bao gồm một vụ xảy ra vào tháng 3 tại thành phố Waliho, một vụ tháng 5 ở bang Rajasthan và vụ việc vừa qua. Trước đó hôm ngày 8 tháng 12, Ấn Độ cũng ghi nhận một vụ rơi trực thăng quân sự nghiêm trọng tại khu vực Kono, khiến Tổng tham mưu trưởng nước này, ông Bibin Rawat cùng 13 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, sau hơn một tuần hướng chịu trận lũ lụt nghiêm trọng nhất suốt nhiều năm trở lại đây, giới chức Malaysia vẫn tiếp tục ghi nhận những thiệt hại do thiên tai gây ra. Đến nay ít nhất 46 người được báo cáo đã chết vì lũ lụt. Trận mưa số xả kéo dài nhiều ngày vào tuần trước đã khiến nước sông dâng cao, nhấn chìm nhiều thành phố, chia cắt các con đường chính và buộc hàng chục ngàn người ở Malaysia phải rời bỏ nhà cửa. Số liệu được cập nhật đến ngày 25 tháng 12 cho thấy ít nhất 46 người thiệt mạng trong trận lũ lụt lịch sử này, phần lớn là ở bang Selangor và bang Pang. Công tác tìm kiếm 5 người còn mất tích vẫn đang được triển khai, song song với hoạt động dọn dẹp, khắc phục sau thiên tai. Hơn 54.500 người đang trú tạm ở 300 trung tâm sơ tán trên khắp 7 bang. 68 con đường vẫn còn ngập sâu trong nước lũ. Theo cơ quan khí tượng Malaysia, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở một số bang từ nay đến hết tháng 12. Tại Myanmar, 30 thi thể được phát hiện trong những xe tải bị cháy tại bang Kaya, nơi đang hứng chịu tình trạng xung đột ngày càng tồi tệ. Theo nhóm nhân quyền Kareni, các nạn nhân trên là những người tản cư, có cả người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ em. Họ được cho là bị quân đội Myanmar sát hại gần làng Moso thuộc thị trấn Habruso. Nhóm này trong một bài đăng trên mạng xã hội viết rằng Chúng tôi mạnh mẽ lên án hành động giết người vô nhân đạo. Đây là hành vi tàn bạo, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ quốc gia Kareni, một trong những nhóm dân, một trong những nhóm dân quân phản đối chính quyền quân sự cho biết những người thiệt mạng không phải là thành viên của họ mà là thường dân đang tìm kiếm nơi ẩn náu sau các cuộc xung đột. Một chỉ huy của nhóm lực lượng nói với hãng tin Reuters rằng chúng tôi rất sốc khi chứng kiến điều này. Hiện quân đội Myanmar chưa đưa ra bình luận nào về thông tin trên. Sau khi ghi nhận hai trận động đất hôm 20 tháng 12, miền Bắc nước Lào đã tiếp tục bị rung chuyển bởi một cơn địa chấn mạnh 5,7 độ Richter vào ngày 24 tháng 12 vừa qua. Theo dữ liệu từ Trung tâm Động đất Quốc gia Lào, trận động đất mạnh 5,7 độ Richter có tâm trấn sâu khoảng 10 km tại tỉnh Phong Sa Lây, miền Bắc nước này vào khoảng 14 giờ ngày 24 tháng 12 theo giờ địa phương. Báo cáo cho thấy người dân sống ở các tỉnh lân cận cũng có thể cảm nhận được độ rung lắc do các địa chấn gây ra. Mặc dù hai trận động đất xảy ra ở khu vực đông dân cư, nhưng đến nay vẫn chưa có báo cáo thiệt hại nào về người và của. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại tin tức 24 giờ ngày hôm nay. Còn Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.